الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبئذن اللہ ولیعلم المؤمنین وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتال قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 
بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فما أصابكم يوم التقل جمعان البتة يه اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا تمہیں کوئی سزا نہ دیتا معاف کر دیتا بغیر سزا دیے لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی پھر تو ایک امبو ہے ہجوم مومنین ہوگا جماعت لشکر فوج حزب اللہ درکار تو وہ ہے وما اصابکم یا عمل تقل جمال اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھڑ گئے تھے آپس میں فب اذن اللہ وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تکلیف نہیں آ سکتی تھی ولی یا علم المومنین اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن حقیقی مومن صابر مومن جو مستقیم مومن ہے ولی یا علم الذین نافقو اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق کھل گیا کہ نہیں تین سو کو لے کر عبداللہ اب دوبئی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے وہ چکنی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہیں کان لگا کے سنیں گے تو نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہوز ہو اینڈ واٹ از واٹ یہ بالکل مبرحل ہو جائے واضح ہو جائے وکیل علم تعال اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جب کہ عبداللہ ابن عبئی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو اس وقت تو لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تین سو آدمی نکل جائیں ایک ہزار میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے کہ بنو ہار صاحب بنو سلمہ کے اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی تو سمجھانے والوں نے جب کہا فقیل الحم تعال قاتل فی سب اللہ ابتفا آؤ بھائی آؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کے راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ لشکر جو ہے شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہے پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بادیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے اللہ کے راہ میں جنگ کرو اگر یہ نہیں تو کم سے کم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو کالو لو نالم و قتال اللہ تباہ نہ ان کو اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے یہ حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں یہ محمد کے ساتھ ہی جو مہاجرین آئے ہیں مکے سے اور یہ جو مکے سے اب آئے ہیں چڑھ کر یہ سب ایک ہیں کہ تھیلے کے چٹے بٹے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لو نالم و قتال اللہ تبانہ کو ہم لل کفر یوم دن اکرم و من ہم لل ایمان اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے یقولنا بے افواہم مالے صفی قلوب ہم وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اللہ عالم میں مایک تبون اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ دینا قالو لیخوان ہم وقادو لو اتاؤنا ما قتلو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر ابو سلمان صادق الیمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لو اتاؤنا ما قتلو اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے ساتھ ہمارے چلے آتے تین سو ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قتل نہ ہوتے کل فد رہو انفل موت ان کن تم ساتھ تین تو نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ کیا موت سے بچے رہو گے کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی ولا تحسبن لذین قتل فی سبیل اللہ اب اب وہ پھر آئے تھا گئی انیس سو رکو کی ولا تقول یقل فی سبیل اللہ اب واتا بلاہیا ولا کلّہ تشرون سورہ بقرہ 
اس کے انیسویں رکو کی آیت ہے اور یہاں ولا تح سب نظیر کو تلوفی صبر اللہ اب واتا ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہے بل آہیا بلکہ وہ تو زندہ ہے ان درب بہم یرزقون اپنے رب کے پاس انہیں رزق مل رہا ہے رزق پا رہے ہیں فرحی نہ بے ماتا ہوں ملا بن فضل وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں شادیاں نے بجا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ان اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے بھائی استب شرور اب الدین اللہ اللہ کو بہی من خلفین اور ابھی وہ خوش وقت ہو رہے ہیں خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے اور بھائی بھی جو پیچھے رہ گئے ابھی شہادت کی خلط انہیں نہیں ملی وہ بھی آئے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ناز و نعم کے اندر اس وقت رکھا ہوا ہے اس سے وہ بھی شاد کام ہوں جو ان کے پیچھے ہیں اللہ خوف و نلح ولاحم یا ضرور کہ ان پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے یا تب شرونہ بے نعمتی من اللہ و فضل اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر وان اللہ لاجی و اجر المومنین اور یہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا الدین استجاب اللہ و رسول امباد ماں صاب احم القر اب یہاں اصل میں جو آیات آ رہی ہیں اس کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں تاریخ کی ایک تو پختہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چل گیا کفار چلے گئے اب جو بھی کچھ ضروری کام تھے وہ کیے جو بھی شہداء تھے دفنایا پھر اچانک آپ کو خیال آیا کہ یہ کفار چلے گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل اس حالت میں تھے کہ ہم ختم کر سکتے تھے کہ دوبارہ نہ آ جائے سیکنڈ تھاٹ نہ ہو تو آپ نے فیصلہ کیا لوگوں مسلمان ہو چلو تعاقب کرو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ہمت ہاری ہوئی نہیں ہے انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت بھی اس کیفیت میں کہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو پھر وہ جرت نہیں کریں گے تو اس وقت اہل ایمان جو تھے انہوں نے اس کے باوجود کہ جسم جو ہے زخموں سے چور چور تھے اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا پھر وہ تیار ہو گئے اور حضور آٹھ میل تک ہمراء الاسد تک چل کر آئے مدینے سے باہر اور وہاں جو ہے ابو سفیان کو وہ خیال فی الواقع آ چکا تھا اور وہ لوٹنے کی فکر کر رہا تھا ایک تاجر ادھر سے آ رہا تھا اسے اس نے کہا تھا جا کے مسلمانوں سے بتا دو کہ میں بہت بڑا رشکہ لے کر آ رہا ہوں فوراً تو آ کر انہوں نے کہا بھی لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو سو ہو جو اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا حکم ہے ہم تو قبر کس کے آ گئے اسی طرح کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے یہ کہہ گیا تھا کہ اب اگلے سال دوبارہ ملاقات ہوگی بدر میں یعنی ایک سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی اب ایک سال کے بعد جو ہے یہ عہد میں ہم آ گئے مدینے پر حملہ آور ہو کر اب ہمارے تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال وہ بدر سورا کہلاتا ہے تو حضور اس کے لیے نکلے گئے بدر تک ادھر سے ابو سفیان اپنا پورا لشکر لے کر آئے اور اس مرتبہ پھر وہی کیا کہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہراسمنٹ پیدا کی خوف پیدا کیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو بے وقوف ہو وہ قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے وہ صبر والے کلمات کہے جو آ رہے ہیں تو ان یہ دونوں یہ الفاظ جو ہیں یہ آیات دونوں پر منطبق ہو سکتی ہیں الدین استجاب اللہ و رسول امباد ماں صاب احم القر جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ کی پکار پر اور رسول کی پکار پر اس کے بعد کہ انہیں چرکے لگ چکے تھے زخم ان کے جسم زخمی تھے لذین آسن امن ہوں متق اجر العظیم یقیناً ایسے محسنین اور متقین کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ قال الحم الناس الناس قد جمع رقم جنہیں آ کر خبردار کیا تھا اور جن کو خوف دلایا تھا لوگوں نے کہ دیکھو لوگ بڑی جمع ہو گئے ہیں بڑی قوت بڑی جبیت آ رہی ہے فخشوہم ان سے ڈرو فزاد ہم ایمانا اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا وقال و حسب اللہ و نعم المکیل اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس کا سہارا سب سے اچھا سہارا ہے فن قلب و نعمت من اللہ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ محمد تو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ پھر سیدھا مکہ کی طرف رخ کر لیا اور یہی معاملہ ہوا ہے کہ بدر سغرا جو دوسری مرتبہ وہ بدر میں آنے کا جب اس نے سنا کہ محمد الرسول اللہ تو اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی کرنی کترا کر اور طرح دے کر نکل گیا مقابلے میں نہیں آیا فن قلب بے نعمت من اللہ تو وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے انعام سے نعمت سے وہ فل دن اور اس کے فضل سے لم یم سم سو کوئی برائی ان کو مس نہ کر سکی کوئی تکلیف نہیں پہنچی آزمائش تھی وہ اللہ نے کر لی وہ تبا رضوان اللہ انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اللہ حضور فضل العظیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے 
ان نماز علیکم شیطان یخوف اولیاء اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ساتھی کفار ہیں حزب شیطان ہے وہ اس کا خوف تمہارے اوپر قائم کر دیں اور ایک معنی اس کے یہ بھی لیے گئے ہیں کہ شیطان کی اس تخویف کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو اس کے ولی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان پر شیطان کی طرف سے اس قسم کی بس اندازی کا اثر نہیں ہوتا ظالکم شیطان یخوف اولیاء وہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو جو شیطان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں جو اس کی باتیں سنتے ہیں انہی پر اثر ہوتا ہے شیطان کی طرف سے اس قسم کی وسوسہ اندازیوں کا فلا تخافوہم تو تم ان سے مت ڈرو وہ خافو نہیں مجھ سے ڈرو ان کن تم مومن اگر تم مومن صادق ہو ولا یحزن کا لذینہ یسارعون فی القفر اور اے نبی یہ لوگ جو کفر کے معاملے میں اس قدر سرگرمی دکھا رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وفد جا رہے ہیں ادھر سے ادھر یہودیوں کے وفد جا رہے ہیں مکے یا آؤ چڑھائی کرو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اب یہ جو یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں تو اے نبی اس سے آپ کوئی رنجیدہ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا یہ سارا جو ہے وہ سیلاب کے اوپر کا جیسے جھاگ ہوتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ولا یاضن کا لذینہ یو سارے ہوں کفر جو لوگ یہ چلت فرت دکھا رہے ہیں کفر کے لیے اے نبی اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو ان نہم لئی ید اللہ شیا وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یورید اللہ اللہ یج اللہ حضل فی الآخرہ یہ تو اللہ کے اس فیصلے کا ظہور ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کا کوئی حصہ آخرت میں ہو ولحم عذاب العظیم اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے ان ندین اشترب القفر بل ایمان لید اللہ شیا یقیناً جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ولحم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے ولا یہ سمن الزین کفر ونما نملی لہم خیر الفسیم اور نہ سمجھے یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھائی کر رہے ہیں اچھائی نہیں ہے کفر کو مہلت ملتی ہے تاکہ اور بڑھ جائے سمس دادو کفر کفر میں اور بڑھ جائے تاکہ وہ اور برے سے برے عذاب کے اپنے آپ کو مستحق بنا لے اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے وہ کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں اچھی ہے ولا یہ سمن الزین کفر انما نملی لہم خیر الفسیم انما نملی لہم لزدادو اسما یہ ہم ان کی رسی دراز کرتے ہیں دھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کما لے ولحم عذاب و مہین اور پھر ان کے لیے احانت آبیز عذاب ہو ما کان اللہ یدر المومن یہ آج پھر بہت اہم آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اپنے نیک بندوں کو اپنے سالے بندوں کو ان تکلیفات میں کیوں ڈالتا ہے حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے آنے واحد میں جو چاہے کر دے ما کان اللہ یدر المومنین اعلیٰ مان تم علیہ دیکھو اللہ کے لیے یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اسی حال میں جس میں تم ہو یعنی تمہارے اندر کمزور اور پختہ ایمان والے ابھی گڑھ مڑ ہیں اس سے آگے بڑھ کر ابھی منافق اور مومن بھی گڑھ مڑ ہے یہ گڑھ مڑ جو جب یہ تمہاری ہے یہ آگے چل کر اگر اس کو پاک نہ کر دیا جائے اس کے اندر سے یہ تمام ناپاک عناصر نکال نہ دیے جائیں تو آگے کے جو اور مشکل کٹھن مقامات آ رہے ہیں آگے تمہیں سلطنت روما سے ٹکرانا ہے تمہیں سلطنت کسرا سے ٹکرانا ہے ابھی تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو رہی ہیں درون ملک عرب تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ پرج ہوتی رہے اور وہ پرج ہوتی ہے انہی آزمائشوں کے ذریعے سے ماں کا نہ اللہ یدر المومنین اعلیٰ مان تم علیہ ہے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے سنت نہیں ہے کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھے اہل ایمان اسی حالت میں جس پر تم ہو حتیٰ یمید الخبیث امن طیب جب تک کہ خبیص علیحدہ نہ ہو جائے طیب سے کھل جائے یہ یہ خوبصا ہے یہ منافقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ ففتھ کالمسٹ ہیں بات واضح ہو جائے اور صرف صادق الایمان لوگ وہ بالکل نکل کر علیحدہ ہو جائے وما کان اللہ کم الغیب اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں دے لاکن اللہ یش طبی من رسول شاہ ہاں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کے حالات کی اطلاع دینا یہ اپنے رسولوں کے لیے رکھا ہوا جس کو وہ چن لیتا ہے رسولوں میں سے وہ غیب کے حالات بھی بتاتا ہے وہ غیب ان کو از خود معلوم نہیں ہوتا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ کہ ان آزمائشوں میں کیا حکمتیں ہیں کیا اس میں تمہارے لیے خیر آ رہا ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جائے گی بچوں کی طرح البتہ یہ کہ یہ چیزیں ہم رسولوں کو بتا دیتے ہیں 
فامنو بلا و رسول تمہارے لیے طریقہ صحیح کیا ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ ان تو بنو و تتقو فلکم اجر العظیم اور اگر تم یہ دو شرطیں پوری کر دو گے ایمان میں ثابت قدم رہو گے تقوا پر کار بند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے ولا یہ سبن الدین جب خلونا بے ماتا ہوں اللہ من فضل ہی ہوا خیر اللہ اسی طرح نہ سمجھے وہ لوگ کہ جو بخل کر رہے ہیں اس مال کے ساتھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے ظاہر بات ہے جب جنگ عہد کے لیے تیاری ہو رہی ہوگی حضور نے کہا ہوگا کہ لاؤ بھائی لوگ اب کچھ پیسے دیں کچھ مال و اسباب جمع کریں تاکہ اسباب جنگ جو ہے وہ فراہم کیا جائیں اب جو ان میں سے غنی تھے ان میں سے جن لوگوں نے بخل کیا اب ان پر اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بخل کر کے بچا لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ کوئی اچھا کام کیا ہے ولا یہ سبن الدین یب خلون اب ما آتا ہوں اللہ من فضل ہی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطایا کیا عطا کیا ہے اب اس میں بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بل ہوا شر الکم شر اللہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے سیوت وقول اب ماں بخل بہی یوم القیامہ اسی مال کے توک بنا کر ان کے گردنوں میں پہنائے جائیں گے قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا تھا بل اللہ میراث و سماوات و لرد اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بلاخر اللہ ہی کے لیے ہے آج یہ تمہارے پاس ہے یہ میرے پاس ہے بلاخر سب کچھ اللہ کے لیے رہ جائے گا ہم نہیں ہوں گے ہمارے بعد کسی اور کا پھر کسی اور کا اور پھر یہ سارا مال و اسباب ہاتھ بدلتے ہوئے بلاخر میراث تو اللہ کی ہے بل اللہ میراث و سماوات و لرد و اللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہاں وہ اٹھارہ رکو اب مکمل ہو گئے چھ رکو جو غزوہ عہد کے بیان میں تھے اب دو کنکلوڈنگ رکو ہے اس سورہ مبارکہ کے لقب سمے اللہ قول الزین قال ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے سن لی ہے بات قول ان ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں ان میں منافقین بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی جب حضور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے قرض ہنسنا دو تو گویا کہ اللہ تو فقیر ہوا پھر محتاج ہوا ہم غنی ہیں ہمارے پاس دولت ہے سنت تو وہ ماں کال وہ ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے بڑا غصہ ہے اس کے اندر ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فوراً تو نہیں پکڑتے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس دن انہوں نے اپنے اس قول کی پوری جو ہے اس کی سزا مل جائے گی اور صرف یہ نہیں قتل ہوں نبیا بغیر حق دن اور جو نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے نا حق و نقول و ذو کو عذاب الحریق اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزا اس جلا دینے والے سلگتی ہوئی آگ کا ظال کا بھی ماں قدم تحدیقوں اور یہ سب کچھ ہے تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ ان اللہ علیہ سب ظلام العبید اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے اللہ دین قالو ان اللہ آہدا علینا یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گیا ہے جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکو میں انیسویں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک لے لیا تھا اللہ نومنا رسول حتیات یا نہ بے قربان تاک النار کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے یہ ابتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عہد تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرق عادت چیزیں بہت ہوتی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کے ہاں ابتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچڑا اس نے ذبح کیا پیش کر دیا اللہ کے لیے صدقہ کیا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بسم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابل کے قصے میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا کربا قربان فتح قب اللہ بن احجما ولم یو تقبل بن آخر ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نہیں ہوئی پتہ کیسے چلا آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی کیا پتہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ چل جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ بوجھا نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ بوجھا دکھائیں یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے کل قد جا کم رسول من قبلی بل بلجینات اے نبین سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجدوں کے ساتھ وہ بل نذی کل تم اور وہ موجودہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو فلے ماں قتل تم ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم